ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనున్న సమస్త సమూహమును సంపూర్తి చేయబడిను దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినములోగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినమున విశ్రమించెను కాబట్టి దేవుడు ఆ ఏడవ దినమును ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరచెను ఏలేనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినట్టు సృజించినట్టు తన పని అంతటి నుండి విశ్రమించెను దేవుడైన యహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమి ఆకాశములు సృజింపబడినప్పుడు వాటి వాటి ఉత్పత్తి క్రమము ఇదే అది వరకు పొలమందలు ఏ పొదయు భూమి మీద నుండలేదు పొలమందలు ఏ చెట్టును మొలవలేదు ఏలే అనగా దేవుడైన యహోవా భూమి మీద వాన కురిపించలేదు నేలను సేద్యపరచుటకు నరుడు లేడు అయితే ఆవిరి భూమి నుండి లేచి నేల అంతటినీ తడిపెను దేవుడైన యహోవా నేల మంటితో నరుణ్ణి నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయమును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను దేవుడైన యహోవా తూర్పున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుణ్ణి దానిలో ఉంచెను మరియు దేవుడైన యహోవా చూపునకు రమ్యమైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియునైనా ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యను జీవవృక్షమును మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించెను మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదేనులో నుండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను మొదటి దాని పేరు పీషోను అది హవీలా దేశమంతటి చుట్టూ పారుచున్నది అక్కడ బంగారమున్నది ఆ దేశపు బంగారము శ్రేష్టమైనది అక్కడ భోలమును గోమేదికములను దొరుకును రెండవ నది పేరు గీహోను అది కూసు దేశమంతటి చుట్టూ పారుచున్నది మూడవ నది పేరు హిద్దెకేలు అది అశ్యూరు తూర్పు వైపున పారుచున్నది నాలుగవ నది యూఫ్రటీసు మరియు దేవుడైన యహోవా నరుణ్ణి తీసుకొని ఏదేను తోటను సేద్యపరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను మరియు దేవుడైన యహోవా ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చేదవని నరునికి ఆజ్ఞాపించెను మరియు దేవుడైన యహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయుదుననుకొనెను దేవుడైన యహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూచుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించెను జీవము గల ప్రతిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును ఆకాశ పక్షులకును సమస్త భూజంతువులకును పేరులు పెట్టెను అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయము అతనికి లేకపోయెను అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని ప్రక్కటి ముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడ్చివేశెను తరువాత దేవుడైన యహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటి ముఖను స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదామునొద్దకు తీసుకుని వచ్చెను అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలో నుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారు ఏక శరీరమై ఉందరు అప్పుడు ఆధామును అతని భార్యయు వారిద్దరు దిగంబరులుగా నుండిరి అయితే వారు సిగ్గు ఎరుగక ఉండిరి